ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಡಿಕೇರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸುವಂತಹ ಜಾಗ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಡಿಕೇರಿ ಅಂದರೆ ರಾಜಾ ಸೀಟ ಎಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಾಟ್ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡಿ ಎಚ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನೋಡೋಣ ಏನು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಮೃದಂಗವನ್ನು ಬಾರಿಸಿದಂಥ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಲಗೇಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಆತಂಕಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಕೊಡು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದರೆ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ಏನು ಗಡಿ ಭಾಗವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಮಡಿಕೇರಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ರಾಜಸೀಟ್ ಬಳಿ ಕೂಡ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏನು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಈವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಗಣ ಇದು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಳಿಮುಖ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲದಲ್ಲದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಬರುವಂಥ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಏನು ಏನಿದೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹರಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹಂಚುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವತಃ ಡಿ ಎಚ್ ಓ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾವು ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ದಯಮಾಡಿ ಅದು ತಪ್ಪೋದು ಇದುವರೆಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಬಂದಿಲ್ಲ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ವಾಸ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ ಆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರೋರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೇರಳದಿಂದ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಮ್ಸ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟು ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ಜನ ಶೋಂ ಸೋಂಕಿತರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕೊಡಗುಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇರಳದಿಂದ ಕೊಡಗುಗೆ ಬರುವಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಕೂಟ ಆಗಲಿ ಕುಟ್ಟ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಕರಿಕೆ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಐ ಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಜ್ವರ ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ಬೆಡ್ಡು ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಬೆಡ್ಗಳನ್ನ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊರೋನಾ ವಾರ್ಡ್ ಅಂತಲೇ ಮಾಡಿ ಕೊರೋನಾ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಬರೀ ಬರೀ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಇವರು ಎ ಎನ್ ಎಮ್ಗಳು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಾರ್ಡ್ರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡ್ರ್ಗಳ ಕರಿಕೆ ಕರಿಕೆನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಕೂಟ ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಇದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜನರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆತಂಕ ಪಡುವಂಥ ಏನು ಅಗತ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆತಂಕ ಪಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ
ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೈಲರ್ಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಕರಣೆಗಳೇನಿದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮದ್ದುಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಈವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ ಆಗಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆದರೆ ಈಗ ಇರುವಂಥ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈಗ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ನಾವು ಐಸೋಲೇಷನ್ ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಮೂರು ಐಸೋಲೇಷನ್ ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಐಸೋಲೇಷನ್ ವಾರ್ಡ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕೇಸಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐಸೋಲೇಷನ್ ವಾರ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಟ್ರಯಾಜಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂರು ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ವಾರ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಇತರೆ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿದೆ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಒ ಪಿ ಡಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಶೀತ ಜ್ವರ ಬರುವಂಥ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದು ನೋಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಯಬಾರ್ದು ಕ್ರೌಡಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಕಾದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ವೈರಸ್ಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಶೀತನೇ ಆಗಲಿ ಅದು ವೈರಸ್ಸಿಂದನೇ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹರಡೋದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒ ಪಿ ಡಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಒ ಪಿ ಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವಹಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಮಾತು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ನಿತಿನ್ ಜೊತೆ ಸುಪ್ಪಾಲ್ ಬಳಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿ ವಿ ಮಂಗಳೂರು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನದಟ್ಟನೆ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಕೈಯನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಲವು ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೈ ತೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇಡಬೇಕು ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅರ್ಧ ಬೇಯಿಸಿದಂಥ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಸೀ ಫುಡ್ ಅಂತೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ ಅನ್ನೋ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸೌದ್ಯೋಗಿ ವೀರೇಶ್ ದಾನಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಪತ್ತೆಯಾದ ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾನಿ
ಡೆಪುಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆ ಆಗಿತ್ತು ತದನಂತರ ಈಗಲೂ ಸಹ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೇಸು ಅವು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕೇಸು ಅವೇನು ಪ್ರೂವನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ ದೇ ಹಾವ್ ಕಮ್ ಕರೋನಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅವೇನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವೈರಾಲಜಿ ಇಂದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಎರಡು ಕೇಸುಗಳು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಜ್ವರ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಈ ತರ ಯಾವುದೇ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅದೇ ತರನೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕರೋನಾ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಆ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛಾಸಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಆ ತರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ನ್ಯಾಷ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ತರದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆದವ್ರ ಕಡೆ ತಪಾಸಣೆಗೊಳಪಟ್ಟು ಆ ತರ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ ಆ ಟೀಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವೈರಾಲಜಿಗೆ ಕಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಕೇಸ್ ಆ ತರ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಆ ತರ ಹೇಳದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಟೀಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಪುನಾಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಕೇರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇದಿಷ್ಟು ಕಿಮ್ಸ್ ನ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ಯಾಬೇರಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆ ಆದ ನಂತರ ಅವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ವು ಈಗಲೂ ಸಹ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್